মহাশূন্যে গুলি করলে কি ঘটনা ঘটবে ওয়েলকাম টু আইট এক্সপার্ট অ্যানাদার এপিসোড পৃথিবীতে গুলি করা আর মহাশূন্যে গুলি করার মধ্যে প্রথম যে পার্থক্যটি পরিলক্ষিত হবে তা হলো শব্দে পৃথিবীতে গুলি করলে তা বেশ জোরালো একটা শব্দ তৈরি করে তবে মহাশূন্যে গুলি কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না কিন্তু এখানেই সব শেষ না মহাশূন্যে যিনি বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দেবেন তাকে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী বন্দুক তাক করে গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক থেকে গুলি বের হওয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া যিনি গুলি ছুটছেন তিনি ঠিক উল্টো দিকে ছিটকে যাবেন এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে এই ছিটকে যাওয়ার গতি কতটা হতে পারে এ প্রশ্নের জবাব দিতে একটি একে ফোরটি সেভেনের সঙ্গে একটি স্মিথ অ্যান্ড ওয়েনসন পিস্তলের তুলনা করা যেতে পারে একটি একে ফোরটি সেভেন থেকে বের হওয়া গুলির গতি প্রায় এক ঘন্টায় এক হাজার ছশো মাইল তাই মহাশূন্যে একে ফোরটি সেভেন থেকে গুলি ছোড়ার পর যিনি গুলি ছুড়বেন তাকে ঘন্টায় প্রায় শূন্য দশমিক শূন্য আটষট্টি মাইল গতিবেগে উল্টো দিকে ছিটকে যেতে হবে অন্যদিকে পয়েন্ট ফাইভ জিরো কিলোমিটারের পিস্তল থেকে বের হওয়া বন্দুকের গুলির গতিবেগ থাকে ঘন্টায় প্রায় এক মাইল অর্থাৎ এই গুলির গতিবেগ একে ফোরটি সেভেনের গুলির ব্যাগের চেয়ে কম কিন্তু স্মিথ অ্যান্ড ওয়েনসন বুলেটের ওজন একে ফোরটি সেভেনের বুলেটের ওজনের প্রায় দ্বিগুণ এর ফলে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েনসন পিস্তল থেকে গুলি ছুড়লে একে ফোরটি সেভেন থেকে গুলি ছোড়ার দ্বিগুণ গতিতে উল্টো দিকে ছিটকে যেতে হবে সেই গতি হবে ঘন্টায় দশমিক একশো মাইল যা আধা ঘন্টায় একটি ফুটবল স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণের জন্য যথেষ্ট তবে যে অস্ত্রের ব্যবহার করা হোক না কেন মহাশূন্যের নিশানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন কারণ শেষ পর্যন্ত সামনের দিকে ছোড়া গুলি উল্টো পথে ঘুরে নিজের পিঠে বিদ্ধ হতে পারে মহাশূন্যে যেহেতু কোনো প্রতিরোধক নেই তাই কোনো একটি গ্রহের কক্ষপথ ঘুরে যিনি গুলি ছুড়েছেন তার পিঠে গুলিটি বিদ্ধ হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না